that your heart will become a fertile soil that will be able to receive the word. That your heart may become a fertile soul that will be able to receive the word. Open your mouth and pray for me. Just open your mouth and pray. Pray, 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 pray. Pray. Pray that this word as it comes may find a place where it will land. And it will not leave you the same. We are transformed by the information that we take in. We are transformed by the word of God. Hallelujah. Somebody open your mouth and pray for a minute. And tell God I'm ready to receive. I'm ready to receive. I'm ready to receive. Jesus, I'm ready to receive your word. I'm ready to receive your word. I'm ready to receive your word. In the name of Jesus. In the name of Jesus. As the word comes, oh God, my heart is ready. My heart is ready to receive. My heart is ready to receive the word. Master, because the word is my life. The word is my life. The word, dear Jesus, is my hope. The word, my father, is my hope. So I will see your word today in Jesus' name. Everlasting Father, in the name of Jesus, we thank you tonight. We bless you for your faithfulness and for this opportunity given us again to convert in this place. Father, we take it not for granted, but with a lot of humility, because indeed it is your doing. We thank you, Master, because we've been faithful since we began on Monday. Father, we pray and we minister to us on Tuesday, on Wednesday, on Master, today, on Thursday, we are still expectant. And the scripture says that the expectation of a righteous man will not be cut off. And so, Father, we are here and our hearts are expecting. And we pray, Master, that you may be able to meet us at the very point of our needs and desires. Because we have brought our desires before you this evening. We thank you for your servants because they have accepted to be vessels that are ready to be used. Lord, I pray that you be able to use them. Father, I pray that your word, King of glory, be full in them, that they may be able to dispense it to your people. In the name of Jesus, we bless you and we give you praise. Praise in Jesus' name. Uh, it's not a man who invited us, 
C'est Dieu qui nous a invités. It's God who invited us. C'est-à-dire, nous sommes devant la présence de Dieu. Meaning, we are in the presence of God. Et lorsque Moïse s'est approché devant Dieu, when Moses came closer to God, il y a quelque chose qui s'est passé. There was something which happened. Son visage prié. His face shone. Une lumière a été communiquée à Moïse. A light was communicated to Moses. C'est-à-dire, devant la présence de Dieu, mais in the presence of God, nous ne rentrons pas mais vite. We don't go back empty-handed. Ma prière que ce soir, my prayer this evening, le Seigneur te communique quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ok. Euh, Aujourd'hui, c'est le quatrième jour. Et par la grâce du Seigneur, by the grace of God, nous allons parler sur l'architecte et le constructeur. We are going to speak of the architect and the builder. Sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture de base. Without wasting time, let us get our main scripture. Nous sommes dans le livre de l'Exode, chapitre 25, le verset 9. We are in the book of Exodus. Exode chapitre 25, le verset 9. Exodus chapter 25, verse 9. On peut nous aider pour la lecture. Exodus chapter 25, verse 9, we read in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. According to all that I show you, that is the pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishings. Just so you shall make it. Amen. Ok. Acclamez pour cette écriture. Let us clap for the scripture. Avant de toucher quelque chose ou de dire un mot là-dessus, before to go further, say something on it. Parce que ici il s'agit de la construction du tabernacle. Because it is about the building of the tabernacle. Et le tabernacle était aussi la maison de Dieu. And the tabernacle was also the house of God. Alors pour construire le tabernacle, and to build the tabernacle, il fallait premièrement que le Seigneur Dieu puisse donner les plans. He needed first of all how to give the plan. C'est-à-dire, on ne pouvait pas construire le tabernacle seulement comme ça. Meaning, they could not just build a tabernacle in the house. On se référait à un plan donné par Dieu. They referred to a plan given by God. Dieu avait donné un modèle. God gave a pattern. Celui ou ceux qui devaient construire. No, he or those who are going to build it devait se référer à ce modèle. They were to refer to that model. Si on ne se réfère pas à ce modèle, they were not to find themselves to that pattern. La gloire de Dieu ne descendra pas. The glory of God will not to come down. La gloire de Dieu était conditionnée. The glory of God would condition par rapport au respect au modèle to the respect to the pattern ça dit il faut d'abord le constructeur respecte le modèle the builder has to respect or to follow the pattern construise selon le modèle build it also according to the pattern c'est alors que la gloire de Dieu descend The glory of God will come down after. Ma prière est que ce soir, my prayer that this evening, la gloire de Dieu descende dans cette salle. The glory of God come down in this hall. Amen. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Amen. Et nous allons construire selon les modèles. And we are going to build according to the pattern. Raison pour laquelle la gloire de Dieu descendra. This is why the glory of God shall come down. Okay. 
Mais avant euh, d'avancer, before to move further, j'exhorte quelqu'un. I'm exhorting someone. Je voudrais remonter ta foi. I want to increase your faith. Parce qu'il est écrit, because it is written, le juste vivra par la foi. The righteous shall live by faith. Le juste ne vivra pas par soit le, le haricot, le légume, the la viande. Shall by beans, vegetable, meat. Mais le juste vivra par la foi. But the righteous shall live by faith. Si tu crois, tu verras la gloire. If you live, you shall see the glory of God. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Et la foi vient de ce qu'on entend. And faith comes from hearing. Il faut d'abord exercer l'oreille. You need first of all to use your ear. Vous savez, le miracle entre par l'oreille. You know miracles enter through ear. La bénédiction entre par l'oreille. Blessings pass through ears. Et ce soir, exerce seulement l'oreille. And this evening, just use your ear. Et le Seigneur fera quelque chose. And the Lord shall do something. Yes. Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in the name of the Lord Jesus Christ. Vous savez, au temps de Gédéon. Now in the time of Gideon. En ce temps-là, Israël était sous la domination des nations des étrangers. Et l'ange de l'Éternel viendra chez Gédéon avec un message. L'ange dira ceci à Gédéon. Vaillant soldat. Warrior fighter. Mighty L'éternel est avec toi. The Lord is with you. Gédéon s'est demandé et s'est posé la question. And Gideon asked himself, si l'éternel est avec nous, if the Lord is with me, pourquoi toutes ces souffrances? Why all these sufferings? En d'autres termes, In way, si l'Éternel est avec nous, if the Lord is with you, si Dieu est avec nous, if God is with us, il doit nous donner la victoire sur nos ennemis. Il doit nous bénir. He has to bless us. Il doit faire quelque chose pour nous. He has to do something for us. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jesus Christ bless you. Mais lorsque les personnes, d'autres personnes regardaient Gédéon, comme en ces temps Israël était sous la domination des nations, ils pouvaient dire que non, Gédéon c'est un esclave. Ça c'est la vision des hommes. La manière de voir des hommes. That's how people see things. Mais lorsque Dieu regardait Gédéon, même s'il y avait des nations even Gentiles, qui dominaient Israël, were dominion over them, Dieu voyait Gédéon comme un vaillant. Vous voyez, la vision de Dieu est différente de la vision des hommes. How God sees is different from what men see. Lorsque les hommes vous regardent, when men look at you, ils peuvent dire que tu es un pauvre. They can say that you are poor. Tu n'as rien. You have nothing. Tu es un maladif. Oh, you are sickly. Person. Mais lorsque Dieu te regarde, oh, when God looking at you, il voit que tu as l'argent. He said that no, you are. Tu n'es pas un pauvre. Oh, you are not poor. Tu es un vaillant. Oh, you are my dear. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Ce soir, tu dois prendre conscience. Evening, you have to be aware. Et dire que je ne suis pas malade, même si tu es malade. Confesse seulement que je ne suis plus malade. To confess that I'm not sick again. Même si tu es entré ici, tu n'as rien. Confesse seulement que j'ai quelque chose et je suis béni. Il faut toujours confesser la victoire. Que le Seigneur Jésus-Christ se bénisse. Je cherche une personne qui a la foi ce soir. Et cette personne qui a la foi ne sortira pas comme elle était venue. 
shall not go out the way he came in. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Mais il a rendu sa face blessée. De la même manière, il a sept ways. Joseph était vendu aux Ismaélites. Joseph was sent to the Ismaelites. Lorsque les Ismaélites allaient avec Joseph à l'Égypte, when the Ismaelites were taking Joseph to Egypt, ils pouvaient dire que Joseph c'est notre esclave. They could have just said that Joseph is our slave. Ils pouvaient appeler Joseph esclave. They could have called Joseph a slave. Mais lorsque Dieu regardait Joseph, when God was looking at Joseph, il ne voyait pas comme un esclave. He was not looking at him as a slave. Il ne voyait comme le maître de l'Égypte. He was seeing him as a master in Egypt. Il a une vision de Dieu sur toi. There is a vision of God. Et tu dois t'accrocher à la vision de Dieu. Keep on that vision. C'est la mort que tu vivras de grandes choses. You see that great thing. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. What the people are saying about you. Ne regarde pas pas ce que l'entourage dit de toi. Say what people surround you. Mais regarde ce que Dieu dit de toi. Look at what the Lord says about you. Acclamez le Seigneur. Clap your hands for the Lord. Ok, l'architecte et le constructeur. The builder and the architect and the builder. L'architecte est celui qui vient avec le plan. The architect is the one who comes with the plan, the design. Et le constructeur est celui qui construit selon ces plans-là. And the builder is the one who build that house according to the design which was handed to him. Raison pour laquelle lorsqu'on construisait le tabernacle, raison why when they were building tabernacle, ou lorsqu'on devait construire le tabernacle, when they were to build the tabernacle, la première des choses, Dieu est venu avec le plan. The first thing God came with the plan. Et il y avait des constructeurs qui étaient engagés pour exécuter cet ouvrage. And there were builders which were committed to make That work, to do that work. Si vous prenez le livre d'Exode chapitre 31, if you get the book of Exodus chapter 31, on nous parle de Beth Salil, they spoke, they spoke to about Beth Salil, on parle de Oliab, they spoke, they spoke of Oliab. C'était ces gens qui devaient exécuter cet ouvrage, construire les tabernacles. Ah, people who were chosen to Do that work of the tabernacle. Mais seulement il devait veiller sur les modèles, sur les plans donnés par Dieu. But they should obey, follow the pattern, the design which was given by the Lord. S'il ne veille pas sur le plan, sur le modèle donné par Dieu. If they could not do carefully according to the design. La gloire de Dieu ne descendra jamais. The glory of God should not come down. La gloire de Dieu était conditionnée par le respect du modèle. The glory of God was conditioned by the respect to the pattern. En d'autres termes, in another language, là où on ne respecte pas le modèle, where they don't speak, they don't respect the pattern. Il y a un modèle qui a été donné. There is a pattern which has been given. Mais le constructeur ne respecte pas les modèles. By the builder refuse or do not want to follow the pattern. Les gens peuvent bouclier. People can shout. Peuvent euh, danser. They can dance. Mais si le modèle n'est pas respecté, But if the pattern is not accepted, respected, la gloire de Dieu n'est pas là. The glory of God is not there. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. C'est pourquoi vous allez remarquer. This is why you shall notice that. Lorsqu'ils ont construit le tabernacle, when they built the tabernacle, ils ont veillé sur le modèle. They watched carefully on the pattern. À la fin de la construction du tabernacle, when they finished to build the tabernacle, lorsque le tabernacle était terminé, when everything was established, Oholiab, Betsalil ont présenté le tabernacle à Moïse. Oholiab and Eliahi presented the tabernacle to Moses. Là, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 38. We are in Exodus chapter 38. Mais qu'est-ce que Moïse va faire? But what Moses did? Moïse va d'abord vérifier avec détail. Moses had to check properly all the details. Il a vérifié si ces gens qui ont construit. He had to check if those people had built. Ils ont respecté les modèles. By respecting the pattern. En d'autres termes, tout ce que nous faisons. In other words, whatever we are doing, 
sunt el servitor de Dieu, I am exalted the servant of God. Tu ce que nous faisons, wa or wa tu ya tui, il y a un jour où Dieu veillera et surveillera tout ce que nous faisons. Et day God shall look at carefully on all what we have done. Et lorsque Moïse a veillé à surveiller, and when Moses watched carefully and looked at it carefully, il a compris que Bethsaida là Oyab on respectait les modèles. Il understood that Oyab et Bethsaida they had the respect. Et Moïse a dressé les tabernacles. And Moses had just established it. Mais comme les modèles ont été respectés, and since the models respect the pattern of the Exodus du chapitre 40, Alors, in Exodus chapter 40, la gloire de Dieu la nuée était descendue. The glory of God, the cloud came down. Pourquoi la gloire de Dieu était descendue? Why the glory came down? La gloire de Dieu était descendue. The glory came down. Parce que ceux qui construisaient, ils ont respecté les modèles. Those who are building had respected the pattern. Que le Seigneur Jésus-Christ se bénisse. May the Lord Jesus bless you. Qu'est-ce que le modèle? What is the pattern? Et ceux qui construisent, c'est qui au juste? And those who are building, who are they? Qui doivent respecter le modèle pour que la gloire de Dieu descende. Who are to respect the pattern for the glory of God to come down. Regardons lorsque nous prenons le livre de Galates chapitre 1 le verset 8. When we look at the book of Galatians chapter 1 verse 8. Là, c'est Paul qui parle. Paul is the one speaking. Paul dit ceci, say this. Même si un ange venait du ciel, even if an angel et descend from heaven, descend and come down, annonce un autre évangile and uh, proclaim another gospel. À celui que nous vous avons annoncé, contrary to what we have proclaimed to you, que cet ange soit à la terre. Let that angel be cast. Qu'il soit maudit. Let it be cast. Let it be cast. Ça veut dire selon cette écriture, according to that scripture, Paul est convaincu. Paul is really convinced. Que l'enseignement donné par les apôtres c'est ça le modèle. The teaching given by the apostle that is the pattern for the church. Aujourd'hui le modèle, today the pattern, c'est l'enseignement. Is a teaching of the apostle. Reason for which Paul said. Reason why Paul said. Même si un ange descendait ici, il venait faire un don of her from her. Annonce un autre évangile. Come and proclaim another gospel. Que celui que nous les apôtres nous avons annoncé, different from what we que cet ange soit maudit. As we preach, that angel be a cast. Le modèle. The pattern, the plan that God gave us, is the teaching of the apostles. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Now the constructors who come after Paul, they come after the builders. 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 When we are building, nous sommes en train de prêcher. We are preaching. On ne peut pas aller en dehors du modèle. We should not go beyond the pattern. On ne peut pas aller en dehors du plan. We should not go beyond the, the design. On ne peut pas aller en dehors de l'enseignement des apôtres. We should not go beyond the teaching of the apostles. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Et alors Jésus Christ vous bénisse. Vous dites tout simplement. To tell you that. Là où When the preacher respect the teaching of the apostles, march sur les traces des apôtres, walk on the path of the apostles. La gloire de Dieu est là. The glory of God is there. Sans même les efforts, la gloire de Dieu est là. Sans même les efforts, la gloire de Dieu est là. Si l'enseignement des apôtres est annoncé ici, the teaching of the apostles, the sans même faire les efforts, la gloire de Dieu est là. Don't hear. Without even hustling, the glory of God shall come. Oh, que la gloire du Seigneur souffle ce soir dans ce lieu. Let the glory of God be blown 
Que le Seigneur Jésus Christ puisse visiter chacun de vous. Je vais vous donner un témoignage. I want to give you a test. Un petit témoignage. Just a small test. J'étais quelque part pour annoncer l'évangile. I was somewhere preaching the proclaiming the gospel of Jesus Christ. Et là, il y avait un professeur d'université. And there was a professor of university. Il avait la main sèche. He had a dry hand. Cette main ne pouvait se lever. That hand could not be lifted. Il est parti dans plusieurs hôpitaux. He went to many hospitals. Mais il n'avait pas la guérison. But he never got healing. Mais par la grâce de Dieu, and by the grace of God, nous avons présenté l'évangile des apôtres. We presented the gospel of the apostles. Parce que le miracle et la gloire de Dieu se cachent dans cet évangile. Because miracle and glory are hidden in this gospel. On n'a même pas fait beaucoup d'efforts. We did not even struggle. Le frère s'est humilié devant l'évangile. The brother, when he humbled himself to the pas même beaucoup d'efforts. Without many efforts, on a touché cette main qui était sèche. We just touched her dry hand. La main qui ne se levait pas. And the hand which could not be lifted. Mais le Seigneur a visité cette main. Lord visited that hand. La chaleur est entrée dans cette main. The warmth entered. Et le frère a levé la main. And the brother, just aujourd'hui le frère est dit. Till today that man is here. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y a beaucoup de témoignages à vous donner, mais je manque le temps. C'est pourquoi, à la fin de, de la prédication, This is what the end of the preaching. je souhaiterais aussi de faire une prière avant même que le, euh, celui qui va pour conduire la prière n'arrive. We invite the pastor to come and lead us for the prayer. Je souhaiterais prier pour quelqu'un qui a la foi. I would like to pray for someone who has faith. Vous voyez, je prierai pour toi. You know, I will see. I will pray for you. Je t'assure, si tu es entré ici malade, tu sortiras. I assure you, if you pray, you pray. You come here sick, you will go. Je ne te jure même pas que tu tombes d'abord. May I not want to desire you to fall. Si tu tombes, gloire à Dieu. If you fall, gloire à Dieu. Mais je désire premièrement que la maladie qui est en toi pousse te battre. My desire is the sickness in you to go out. Je désire premièrement que le problème que tu as. I want the problem which you have. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne la solution. Lord give you the solution. Et cela se fera ainsi au nom de Jésus. That will be so in the name of Jesus. Regardons maintenant, nous sommes au temps de Noé. Look at now, we are at the time of Noah. Toujours avec le respect du plan. We are still in the respect of the plan. Vous savez, au temps de Noé, you know, in the time of Noah, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 6. Dans le livre de Genèse chapitre 8. Noé devait construire l'arche. Noah was to build the ark. Et lui et sa famille devaient entrer dans cette arche. All his family they were to enter the ark. Pour être sauvés de la grande pluie du déluge. Saved from the rain of the flood. Maintenant, regardons premièrement Dieu avait donné un plan à Noé. Bah non. God gave first of all the plan to Noah. Et Noé devait construire selon le plan que Dieu lui a donné. And Noah had to build that ark according to the plan of God. Je vous assure, si Noé n'avait pas respecté le plan, I assure you, if Noah hadn't obeyed the plan, l'arche ne pouvait pas vaincre les grandes eaux. That ark could not overcome the mighty waters. Mais si l'arche a vaincu les grandes eaux, if that ark had overcome, parce que Noé a fait respecter le plan donné par Dieu, because Noah had respected the plan given by God. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. C'est alors lorsque les eaux étaient montées. This is why when the waters rise, l'arche s'est mouvée au-dessus des eaux. Even the ark was just moving on water. Comme l'esprit qui planait au-dessus des eaux au commencement. The spirit which was hovering upon water in the beginning. Les eaux ne pouvaient jamais engloutir l'arche. The waters could not swallow. Si vous prenez Cantique de Cantique de Cantique chapitre 8, if you get the Song of Songs chapter 8, le verset 7. Verse 7. The scripture says this. The scripture says this. The great zones ne peuvent engloutir l'amour. The great waters could 
not swallow or destroy love. Then the earth was like love which was hovering upon water. And the water could not swallow or destroy Because the building of the ark was done according to the pattern of God. Where there is faithfulness Oh, to the teaching. Là où il y a la fidélité par rapport à la parole. Where there is faithfulness to the word. La gloire de Dieu est là. The glory of God is there. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Mais le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Qu'est-ce qu'encore je vous dis? Why do you want to say? Je suis quelque part. Somewhere I'm going. Je suis dans le livre de 1 roi chapitre 18. I'm in 1 Kings chapter 18. Là on parle du prophète Élie. The speaks of prophet Elijah. Vous savez en ce temps-là, you know that time, il y avait le prophète Élie. There was a prophet Élie. Parce qu'il y avait un défi entre le prophète Élie et le prophète Élie. Because there was, there was a challenge or a disconflict or a dispute between Elijah and the prophet of Baal. Et c'était le prophète de Baal qui avait commencé. And it was the prophet of Baal who started. Chaque bien pour devait invoquer Dieu et de faire descendre les feux. Each one was to call upon his God and bring down fire. Et les prophètes de Baal ont commencé. And the prophet of Baal. Il se sont même fait des incisions. They even cut their body. Mais la gloire de Dieu n'est pas descendue. But the glory of God did not come. Ils ont crié. They showered. Mais la gloire de Dieu n'est pas descendue. The glory of God did not come. Mais lorsque Elie se présenta, but when Elijah came, Elie avait le modèle de Dieu. Elijah had the pattern of God. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est selon le modèle de Dieu. What he could have just done was to do things according to the Bible. Si vous respectez le modèle de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. If you respect the pattern of God, the glory of God. Just say any d'abord on fera. What did Elijah do? He will take the twelve stones. He has to. He took twelve stones. For to establish his hotel. To make to build the altar. After the twelve pieces. After the twelve stones. He will fera. Un fossé. He made a trench. Un fossé qui devait contenir deux mesures de semences. A tout. trench which had to take like the two levels of the water. Et après Elie va dire. And then Elijah said. Père, tout ce que j'ai fait. Father, all what I have done. Je l'ai fait selon ta parole. I have done it according to your word. Ça veut dire tout ce qu'il a fait. That's you all what he did. Il l'a fait. According to the pattern of God. The Lord, Lord, in a prayer. This is why when he pray, the glory of God came down. Amen. Que le Seigneur Jésus soit béni. Mais alors, quand Jésus. Faites toutes choses selon le modèle de Dieu. Just do everything according to the pattern of God. Si vous faites toutes choses selon le modèle de Dieu. If you do everything according to the pattern of God, the glory of God will march with you. The glory of God shall walk together. Let's pray. 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 Let's Before Goliath, ah, il poussait les cris de guerre. They were just pendant quarante jours and and shouting, bringing the the noise, the shout of war. Les cris de guerre. Mais Goliath était toujours là. They were they are giving the shout of war, but Goliath was still there. Dans beaucoup d'églises, il y a que des cris de guerre. In many churches, there is just a shout of war. Mais si vous regardez bien, Goliath est toujours là. Check the proper. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Mais vous devez respecter le modèle de Dieu. Vous devez respecter le modèle de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Mais regardons ce qu'il a fait aussi, c'est prophétique. Parce que les douze pierres, c'est Jacob. Ce sont les douze fils de Jacob. Parce que les douze fils de Jacob, c'est les douze fils de Jacob. Sons of Jacob. Mais si vous prenez euh, le fossé ou la fosse, il va les filtrer la trench. Dans le livre des Aïe, chapitre 51, le verset 1 à 3, in the book of 
Isaiah 51 verse 1 to 3 Abraham est appelé fossé Abraham is called a trench Abraham est appelé fossé Abraham is called a trench Vous voyez ça dit les 12 fils c'est Jacob you see the 12 sons of Jacob le fossé c'est Abraham and the trench is just Abraham Mais dans ce fossé là il y a deux mesures de semence il y a deux portions but in that trench there are only two portions le oh. Two portions of the sea. Le fossé qui est Abraham, the trench which was Abraham. En réalité, dans Abraham, il y avait aussi une personne qui avait deux portions. Ah, those that. En réalité, that in Abraham there was also one person who had also two portions. C'est-à-dire, en Abraham, il y avait Isaac. In Abraham, there was Isaac. Si vous regardez bien, Isaac avait deux portions. If you check properly, Isaac was has two portions. C'est ça la deux de deux. Le deux mesures de semence. That is the two measures. Le deux mesures de semence. Okay. Okay. Un uh, chapitre 18. Okay. Je ne sais pas passer. Une Bible en anglais, hein? la Bible. Je ne sais pas si je vais vous dire. Vous avez ça, un roi chapitre 18. Un rétablissement de l'hôtel. Ok. Uh, we start from verse. Ok. From verse 7. Ça va? Tu peux t'en avoir 50. Ok. Est-ce que vous pouvez nous lire ça? 31. Tu peux lire ça. Il a, uh, from verse 7. Then Elijah said to all the people, Come here to me. They came to him and he repaired the altar of the Lord which had been torn down. Elijah took 12 stones, one for each of the tribe descended from Jacob. To whom the word of the Lord had come, saying, Your name shall be Israel. Okay. With a sword, with a stone, he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around around it, large enough to hold two seeds of seed. That's the word I was looking for. Okay, okay. Yes. Acclamé cette écriture. Acclamé Nous disons ce qui se passe, c'est-à-dire le rétablissement de l'hôtel. We say that the building or the repairing, the restoration of the altar. Les douze pierres représentent Jacob. The two, the twelve stones represent Jacob. Dans Esaïe chapitre 51, verset 1 à 3. Isaiah 51, verse 1 à 3. Verse 1 to 3. Abraham est comparable au fossé. Abraham is compared to a trench. Et dans ce fossé là, il y a deux mesures. And in the trench there is also two levels. Two measures. Nous disons dans Abraham, il y avait Isaac. And we say that in Abraham there is also Isaac. Mais si vous regardez Isaac, dans Isaac il y avait deux portions. Even if you look at Isaac, in Isaac also there were two portions. Lorsque Dieu parlait au sujet d'Isaac à Abraham, when God was speaking to Isaac concerning Abraham, il lui a montré les étoiles du ciel. When God was speaking about Isaac to Abraham, et après il lui a montré him the stars, et après il lui a montré le sable de la mer. And he showed him also the sound of the sea. Une seule personne, il a la portion du ciel et la portion de la terre. Has the portion of heaven and the earthly portion. C'est ça de deux messieurs. That is the two sea. C'est pourquoi ce que Elie avait fait le rétablissement de l'hôtel. This is when that what Elijah did when he was restored in the altar. Il a rassemblé Abraham, Isaac et Jacob ensemble. He has brought together Abraham, Isaac and Jacob. 
Et lorsque Abraham et Isaac sont ensemble, c'est la délivrance du Et quand Abraham, Isaac et Jacob sont ensemble, c'est la délivrance du peuple. Vous savez, lorsque Dieu enverra Moïse pour délivrer Israël à l'Égypte, Dieu dira à Moïse, God told Moses, dit aux enfants d'Israël que c'est le Dieu de, vos, de votre père, le père au Seigneur, le Père de Israël, est le Dieu de votre père. Père au singulier, Father, Father in singular, Father. C'est Dieu de vos pères qui t'a envoyé. It's God of your Father who has sent you. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est-à-dire que lorsque Abraham, Isaac et Jacob forment un seul corps, on ne voit plus la trinité. That means when Abraham, Isaac and Jacob, they make one body, then There is no longer Trinity there. Là, on ne voit plus la Trinité. Dieu n'est pas un. There is no longer Trinity there. God becomes one. À part là, nous comprenons. Then we understand. Le message qui délivre, c'est le message d'un seul Dieu. Then we understand that the message that delivers is the message of one God. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais alors, Dieu nous fasse blesser. Je crois que ce soir, le Seigneur délivrera. I believe that tonight, God shall deliver. Le Seigneur fera le merveille dans ta vie. God shall do what does in your life. Maintenant, pour terminer, je pense que vous pensez. Now, finish. Soyez concentrés. Dieu a mis le salut, la délivrance dans sa parole. Be focused because God has made salvation, deliverance in his word. Et je vous assure que dans la simplicité, Dieu se manifestera pour celui qui a la foi. And I'm, I assure you that in all simplicity, God shall reveal himself to he who have faith. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 32 et Exode chapitre 34, c'est là où je vais terminer, après je vais prier pour toi. I'm in the book of Exode 32 and Exode chapter 32. Faut. Remarquez dans Exode chapitre 32. In Exodus chapter 32, Moïse monte au-dessus de la montagne. Moses went up on a mountain. Et là au-dessus de la montagne, Dieu lui donne une table, la table de la loi. And on a mountain, God gave him the tablet, the tablet of the law. Cette table, c'était l'ouvrage de Dieu lui-même. It was the work of God Himself. Et c'est Dieu qui avait écrit sur cette table. And God is the one who wrote on that table. On Et that Dieu table. donna cette table à Moïse sur la montagne. And those two tablets were given to Moses by God on the mountain. Vous savez, dans les Écritures, la montagne parle du ciel. In the Scripture, the mountain speaks of heaven. Romains chapitre 10, le verset 6, qui montera au ciel. Romans, Romans chapter 10, verse 6, it says, Who shall go up on the mount? C'est-à-dire la table qui est venue du ciel qui était l'ouvrage de Dieu. It means the tablet which came from heaven and which was the work of God. C'est tout un homme qui devait venir du ciel. That speaks of a man who was to come from heaven. Il était l'ouvrage de Dieu pour confirmer une écriture. He was the work of God to confirm a scripture. Qui m'a formé un corps. You have made for me a body. Tu m'as formé un corps. You have made me a body. Et cette table vient de la montagne. And that table came from the C'est un homme qui devait venir du ciel. It was actually a man who was supposed to. Mais cette table devait descendre au bas de la montagne. And that table was to come down, to go down on the mountain. Arrivé au bas de la montagne. When it reached under on the mountain, le peuple s'est corrompu. Il y avait les péchés. The people were around there this year sin. Et à cause du péché, Moïse brisa la table. And because of the sin of people, Moses took the tablet and broke it. Down. Si on vous pose la question pourquoi la table a été brisée, if they ask you a question why the tablet was broken, la table a été brisée à cause du péché. It was broken because of sin. Il y a un homme qui est venu du ciel. There is a man who came from heaven. Qui est venu du sommet de la montagne. Who came from the top of the mountain. Mais arrivé sur la terre. That when he reached on earth, il a trouvé le péché. 
he found sins on earth. Et à cause des péchés, il a été brisé. Sin, he was broken. C'est l'image de Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est fait bénir. Maintenant, regardons. Now look at this. Après que la table ait été brisée, after that tablet was broken, une autre table devait venir. Another tablet was to come. Mais cette fois-ci, la table est différente. But this time, the tablet which was coming. Ce n'est pas une table qui vient de la montagne. It is not the tablet which comes from the sea. C'est une table qui vient de la terre. It is a tablet which has to come from the sea. C'est au bas de la montagne. It is now below the mountain. Dieu dit à Moïse. Que le Seigneur 
Jesus Christ of the Lord. May the Lord Jesus Christ bless you. Let's talk about the Bible. The Bible is very important. Why do I want to say again? Now let me talk about ten minutes. Je voudrais ajouter encore quelque chose. I want us to add that something. Nous sommes dans le livre des Cantiques, des Cantiques, chapitre one, verset cinq à six. We are in the book of Psalms, from chapter one, verse one. Verset un. 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 Ver I am dark. Je suis belle fille de Jérusalem. I am a. Cantique de cantique. I don't want to bring my words. Song of Solomon, chapter one, from verse one. Cinq à six. À five to six. Acclamez la bonne pour le Seigneur. Just clap your hands for the Lord. Pas longtemps, nous allons prier pour vous. We live in the world of Jesus. Okay. I am dark, yet lovely, daughters of Jerusalem. Dark like the tents of Kedar, like the tent curtains of Solomon. Do not stare at me because I am dark, because I am darkened by the sun. My mother's sons were angry with me and made me take care of the vineyard, my own vineyard I had to neglect. Acclamez pour ce début. Clap your hands for the speech. N'oubliez pas, si vous avez des sujets de prière, don't forget if you have the prayer request. Il y a des enveloppes qui sont là. There are envelopes which have been handed. Retirez ces enveloppes, écrivez vos problèmes, vos difficultés, tout ce que vous avez comme sujet de prière. Take the envelope, write down your problem, your prayer request. Et à la fin, vous allez sceller ça avec une action de grâce. At the end of so, you have to accompany it with a thanksgiving. Le dernier jour, tous les serviteurs de Dieu prieront pour ça. At the end of the day, the servant of God shall pray for your prayer. Et la main du Seigneur se manifestera sur chacun. And the hand of the Lord shall be manifested in your life. Maintenant, regardons les petits que nous venons de lire. Now, let us look at the scripture. Je suis noir, je suis belle fille de Jérusalem. I am dark. I am lovely daughters of Jerusalem. Pour dire tout simplement. Dans les saintes écritures, la couleur noire aussi, c'est la couleur de la beauté. Just to tell you that in the Holy Scripture, the dark color is also the color of beauty. Ah, si Dieu t'a créé noir, reste noir. If God made you black, please remain black. Ne cherche pas le savon pour le bien sur la peau. Don't look for the soaps, the soap and lotion. To lighten your, to lighten your skin. Okay, because the color blue is also the color of beauty. Because also the black or dark color is also the color of beauty. D'ailleurs, dans les troupeaux de Jacob, il y avait aussi des brebis qui étaient noires. In fact, among in the in the yes, dans les troupeaux de Jacob, il y avait des brebis aussi qui étaient noires. In the fold, in the sheep fold of Jacob, there was a sheep who were black. Et le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus. And the true Jacob is the Lord Jesus Christ. Et toi, tu es la brebis de Jésus. And you, you are the sheep of the Lord Jesus. Alors, la femme dit ceci. The lady said this. Si je suis noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. If I am dark, it is because of the sun which burned. Et la beauté de la femme, c'était la couleur noire. And the beauty of that lady, that woman, it was the sun. Cette beauté vient d'où? But that That beauty comes from where? That beauty comes from the sun. That color from that beauty comes from the sun. And the other sun, that beauty comes from the tent of Kedar. Ah, apart from the sun, that beauty came also from the tent of Kedar. And that beauty comes from the pavilion of Solomon. And that beauty came also from the curtains or pavilion of Solomon. Reason for which the woman will be compared to the tent of Kedar. This is why that woman. To compare himself to the tent of Kedar, or the pavilion of Solomon, or to the tent of Solomon, because his beauty came also from these tents and these pavilions. Because her beauty was coming from the tent curtain or to the tent of Kedar, and the whole of the sun. 
à point de fondation. Ok. Mais regardons, il y a un message prophétique qui non. se cache derrière. There is a prophetic message which is behind it. Et si vous regardez bien cette femme, c'était une femme qui était brûlée entièrement. And if you look at that woman, or the woman who was completely burnt. Vous savez, les sacrifices qui étaient brûlés entièrement dans les sacerdotes, les vieux, you know, on appelait holocauste. The sacrifice which was burnt completely. A whole of it in the in Leviticus, they call it the burnt offering. Ça dit cette femme était un sacrifice holocauste. That means that woman was a burnt offering. Quand on dit brûlé entièrement, c'est entièrement. When they say to be burnt holy, it means all everything was burnt. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? But today, what you are noticing? Il y a des personnes soit qui sont brûlées ici, c'est vrai. Il y a des people who are burnt down here, here just ici. From me à Abouad. Il y a comme ça ici, ici. From me à Abouad, they are burnt. Mais si vous regardez par ici, ici, ici. Mais from me, ils sont down. La personne ne peut pas brûler. La personne ne peut pas brûler. Allez-y, comprenez. Just and last. Mais si on regarde la femme, la femme était brûlée à l'intérieur. Oh. Look at that woman. That woman was burnt completely. Il y a d'autres personnes qui sont brûlées seulement ici, ici. Il y a d'autres personnes qui sont brûlées seulement ici, ici. Il y a d'autres personnes qui sont brûlées seulement ici, ici. And we look at her. They are not. But the woman was burned and the woman was burned holy. Acclamé le Seigneur. Just clap for the Lord. You need to be burned entirely. You need to be burned completely. And we look at her because of her beauty. And look at it because of her beauty. In the book of Cantic, the Cantic, chapter two. In the book of Song of Song, chapter two, le verset 10 à 11, il y a une voix qui appelle la phrase 10 to 11. There is a voice which call for the woman. Cette voix là, c'est le son de la trompette. That voice is like the voice of the sound of the trumpet. C'est un Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. First Thessalonians chapter 4, from verse. Maintenant cette voix va. Cette voix appellera la femme. That voice which call upon call on the woman. Love to my bed and bien. He said, rise and come up here. Ça dit la voix appelle la femme parce que la femme était belle. That voice call the woman because the woman was beautiful. Et à cause de cette beauté, la femme devait rejoindre son mari. And because of that beauty, the woman had to join. To meet a man, husband somewhere. Mais si la femme n'était pas belle, la voix ne pouvait jamais l'appeler. That woman was not lovely. That voice could not call for her. Il faut premièrement que le soleil fasse son travail. First of all, feel the sun to do the work. Le tente de Kedar et le pavillon de Salomon. Kedar and the tent, the tent of Solomon. Bref, qu'est-ce que nous voulons dire? Why do you want to say? Cette femme là représente l'Église. That woman represents the church. Cette femme c'est toi et moi. That woman is you and I. Mais le véritable soleil qui nous brille, but the true sun, the true sun. Le soleil c'est tout un homme. The bar, the sun is a man. Dans Luke chapter 1, le verset 78, on compare Jésus Christ au soleil. In Luke chapter 1, verse 78, they compare Jesus Christ to the sun. Et le véritable soleil qui brille la femme, c'est le Seigneur Jésus Christ qui nous donne son identité. And the two sun which is burning the woman is the Lord Jesus Christ who is giving us. His identity. Et il nous donne son identité à travers l'enseignement. Et il nous donne son identité through the teaching, through the word. Mais en dehors de ça, il y a aussi le temple de Kedar qui intervient. But apart from that, there is also the tent of Kedar. Le temple de Kedar, premièrement, ce sont les tentes qui sont belles. The tent of Kedar, first of all, there are tents which are lovely, beautiful. Je vous assure, dans toute la Bible. I assure you in all the Bible. Il y a seulement les tentes d'une seule personne qui sont belles. There is only the tent of one person which are beautiful. Si vous prenez Nombre chapitre 24 le verset 5. If you take Numbers chapter 24. Dans cette écriture, la Bible dit ceci. Verset 5. 24 verset 5. Numbers 24 verse 5. Dans cette écriture, il est dit. Et la Scripture dit ceci. Quelles sont Oh, how beautiful, how lovely are your tents. 
saints Jacob. Ça veut dire les tantes qui sont belles dans les saintes écritures. The, the tent which are lovely, beautiful in the Holy Scripture. Les Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ce sont les tentes de Jacob. From Genesis to the Revelation, they are only the tent of Jacob. Par là, nous comprenons les véritables tentes de Jacob. From there, we understand that the true tether is Jacob. Mais les tentes de Jacob veut dire quoi en réalité? Dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 le verset 13, dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 le verset 13, lorsqu'on nous parle de la tente, la tente c'est le corps. When they speak of the tent, the tent means body. Nos corps ce sont des tentes. Even our flesh, our body is a tent. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 49, this is when Charles is 49, Jacob devait mourir. Jacob wanted to die. Il a d'abord rassemblé ses, ses forces. About to die, he strengthened. He gathered all his strength. Il a appelé ses douze fils. And he called his twelve sons. En réalité, ses douze fils, ce sont ses douze tantes. Ah, oh, those twelve sons, they are just speaking of his twelve tents. Ses douze fils, ce sont les douze tantes. The twelve sons means twelve tents. Maintenant, Jacob devait se déverser dans ses tentes. Then Jacob was to spread himself into those tents. Lorsque Jacob prononçait les paroles de bénédiction, when Jacob was was speaking the word of blessing. Au sujet de chaque fils, concerning each one, en réalité, Jacob s'est déversé dans ses vases. Truly, he was putting himself in that sand. Vous pouvez dire que Jacob est mort. Jacob est mort. You can say that Jacob is dead. He's dead. En réalité, Jacob s'est caché dans ses vases. Really, Jacob did not die, but he hid himself in the sand. Raison pour laquelle les véritables de Jacob il est revenu. This is why the true Jacob when he came. Jésus Christ est revenu aussi avec douze tentes. Lord Jesus Christ he came also with twelve tents. Les douze tentes ce sont ces douze disciples. The twelve tents they are the twelve disciples. Ce jour là c'était la sainte sainte. That day it was the day of Lord's supper. Jésus a pris le pain. Jesus took the bread. Il a dit ce pain ici c'est mon corps. This bread is my body. Ce pain c'était son corps. Maintenant il commençait à rompre chaque morceau. Il started breaking each part. Et tourner chaque morceau à ses disciples. Each part to his disciples. En réalité, Jésus s'est déversé dans les temps. Il a dit que Jésus was giving himself in the life of the world. Il s'est déversé dans ses disciples. Il a put himself inside their body. Vous allez dire que Jésus est mort. Vous allez dire que Jésus est mort. C'est alors que vous serez belle. 
That's when you will be beautiful. Et une vous appellera. And one after the sound of the trumpets, the sound of the love. Ma belle et vient. Arise, my darling, and come up. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. That was for the rapture. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Ok, je vous propose une question maintenant. Qui croit au miracle ici? Ou bien les miracles? Qui croit à la guérison ici? Ou bien les ici? Qui croit que ce soir le Seigneur peut faire quelque chose dans sa vie? Ou bien que le Seigneur peut faire quelque chose dans sa vie? Que Dieu soit loué. May the Lord be there. Tu vas te mettre debout, je vais prier. You are going to stand and I'm going to pray for you. Je vais prier pour toi. Stand and I'm going to pray for you. Il y a quelque chose qui va se passer. There's something which is going to happen. Je dis à quelqu'un dans cette prière, il y a quelque chose qui va se passer. I'm telling someone there will be something to happen. Avant qu'on vienne nous conduire dans la prière, moi je vais dire un mot sur le toit. Before they come and lead us in prayer, I'm going to say something. Vous savez, Dieu ne peut pas envoyer son serviteur s'il ne lui donne pas un pouvoir. You know, God will not send a servant if he has not yet given him. The power. Dans le livre de Matthieu chapitre 10 et Luc chapitre 10, in Matthew chapter 10 and Luke chapter 10, Jésus a envoyé ses serviteurs et il leur a donné un pouvoir. Jesus has sent his disciples and they gave them power. Ça dit lorsque Dieu envoie son serviteur, il lui donne le pouvoir. It means when God has sent to send his servant, he gives him the power as well. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, God bless you. Et je crois à ce pouvoir de Dieu. That power of God. Dans mon ministère, in my ministry, j'ai vécu de grandes choses. I have lived great things. Même des femmes qui avaient le sida, leurs photos sont, sont dans mon téléphone là. Leurs photos sont dans mon téléphone. Ah, even those who are sick of AIDS, their pictures are on my phone. Je suis arrivé quelque part, c'était une femme qui avait le sida. I read somewhere a woman had AIDS. Trois mains comme ça. Pour vérifier. Et cette femme venait me chercher pour que je prie pour elle. She came to look for me so that I can pray for her. Vous voyez, il y avait dans tout l'âge, il y avait des frères là. Je vois, il y avait des frères dans ce pays qui venaient me dire, mais comme tu es, où est-ce qu'elle a décidé Man of God, il fait attention. She has AIDS. Elle est venue chez l'homme de Dieu. She has come to the man of God. Elle doit avoir la réponse. She has to get an answer. Solution à son problème. Solution to a problem. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Oh, may the Lord bless you. Je vous assure, j'ai prié pour cette personne. I have prayed. I pray for that. Après quelques jours, parce que je fais seulement une semaine là. After a few days, because I spent in that area. Après quelques jours, la femme m'a envoyé les photos. Elle m'a appelé. Papa, je suis guéri. Tout à l'heure. After a few weeks, and then he sent me. Je suis allé à l'hôpital au bas de mes examens. Je ne puis plus sortir. Si je vous montre les photos, vous allez vous étonner. Et il sent me. Et aujourd'hui, il s'est marié. Il est allé à l'hôpital et il teste. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. God is able to solve. Je suis arrivé quelque part. I have reached somewhere. À l'est de la RDC. In the east of the DRC. Il y a un frère qui est venu me chercher à ce moment. Il y a un frère qui est venu me chercher à ce moment. Comme ça, il m'a dit, c'est un malade qui ne sait qu'il n'y a pas. Parce que je suis ici, je suis malade. Je suis malade qui ne sait qu'il n'y a pas. Je suis malade qui ne sait qu'il n'y a pas. Je suis malade qui ne sait qu'il n'y a pas. Je suis malade. I have sickness which cannot be healed. Yes, friend, that's a good friend. That's a good friend. He was a brother who had. He was a man who was in a hospital, but without a solution. He went to many hospitals, but there was no solution. Many hospitals, without a solution. Excuse, 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 I shall leave him. No. Don't bring distraction because they have to listen to what shall build their faith. Leave those chairs there. And those chairs, even if someone falls on them, she will just sit. Consider it, consider it to be like a bed. So don't remove them. 
Yes. Ok, soyez concentrés. Be focused, please. Plusieurs hôpitaux sans solution. Uh, you want to many hospitals to have no solution. Une prière suffisait au nom de Jésus pour que le frère soit guéri. One prayer was enough for that man to be healed. Regardons, oh, les miracles ont les désirs aussi. Let me tell you, miracle they desire it. C'est comme cette femme là qui avait l'écoulement du sang. Like that woman who was have having the blood bleeding. Elle se disait à elle-même. She was saying to herself, si seulement j'ai touché le bon vivre à la Jésus. Là, là, là où toi tu es, tu dois d'abord commencer à désirer. Et tu commences à désirer. Ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Et quelque chose se passera dans ta vie. Même s'il y a des hommes ou des gens qui ont tes têtes. Even though there are people who have your debt, cette prière suffit pour que le Seigneur déclenche tout cela. The prayer I'm going to make is enough for the Lord to unleash miracles. Il y a un frère qui s'est approché. Des abraha ou kemnea, mais j'ai des gens qui ont mes dettes de 30 dollars. People who have my debt of more than fifty. Je veux que tu pries pour que ces gens me libèrent. I want to be pray that those people pay my debt. Ce frère là m'a donné 1500 dollars. Là, je lui ai pas demandé. You know, I didn't ask him. At the end, that brother gave me 1000 dollars. Je m'en dis, homme de Dieu, je scelle ma prière. Non, je m'en scelle le service. Non, à la fin, when she came to ask for prayer, he came to ask for prayer. Il m'a donné 1500. He saw he put 1500 dollars in my hand. He said, brother, this is for my prayer. I'm going to pray for this brother. I pray. Va même une semaine. Not even a week. Les portes se sont ouvertes et l'autre ne sont pas. Oh, as an open people came and prayed. Là, on était aussi la part de Dieu. Il a dit qu'il ouvre bien la chair of God and he brought it. Je pressens que ce soir le Seigneur fera quelque chose. Je pense que il a dit si vous n'êtes pas bon, chante tout ça. Moi, je le pressens. I feel it. Okay. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? What are you going to do? Là où tu sens que tu es malade, nous sommes concentrés. On n'est pas venu ici pour regarder. Be concentrated. Where are you feeling? Concentre-toi là où tu es. Where are you feel that you are sick? Si tu es malade, if you are sick, si c'est possible de toucher là où tu es malade, if it is able, possible for you. Je vois beaucoup de gens. Where you are sick? Beaucoup de gens ne sont pas concentrés. Sois concentré. Ah non, I'm still sick. Some people are not yet concentrés. Là où c'est possible que tu touches. Là où tu es malade, tu te touches. If it is possible for you to touch where you are sick, touch it. If it is possible. Si ce n'est pas possible, tu lèves seulement ta main. If it is not possible, then just lift up your hand. Si ce n'est pas possible, tu lèves seulement. If it is not possible, you just lift up your hand. C'est un acte de foi. This is an act of faith. Un acte de foi. It is an act of. Et c'est lui qui a un autre problème. And you has another problem. N'importe lequel, whichever, Dieu le sait, Dieu le connaît. God knows it. God knows it. Tu lèves seulement ta main. Just lift up your hand. Et le chant de voix nous entoure un cantique qui va nous conduire dans la prière. Un cantique de méditation. Singers are going to give us a song of meditation, which shall lead us. Nous conduire dans la prière. Et là où toi tu es, tu pries d'abord toi-même. And where you are, start to pray in your soul for something that. Avant que le prédicateur ne prie pour toi. Before the preacher pray for you. Commence d'abord à prier toi-même. Start praying for your soul. Tu lèves ta main ou tu touches la main. Your hand on that way. You are feeling sick.